हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नल मैं लास्ट वीडियो की इंट्रोडक्ष आफ् ईएस ईडबल एएस पीडबल एएस अं साफ्टवेर हेज सर्वीस एसडबल एएस अने चूस अंड मन आलो इंफ्रास्ट्रक्चर हेज सर्वीस अने इंट्रडक्ष कंप्लीट आंक नीचे डिस्क्रिपन प्रोवैड्स्तान यू कैन वाश् फ्रम दो डग्रम गुरी मत मन एक्सप्लेन and this is the services what the services are provided by IAAS అండ్ దిస్ ఇస్ ద సర్వీసెస్ వాట్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ఐడబల్ఏఎస్ అనేది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఐడబల్ ఏఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాజ్ ఎ సర్వీస్ మనకి ఇప్పుడు ఈ డబల్ ఏఏఎస్ అనేది కంటెస్ట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సచ్ హ్యాజ్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాసెస్ రీసోర్స్ పూలింగ్ ర్యాపిడ్ ఎలాసిటీ అండ్ మెక మెజర్డ్ సర్వీసెస్ అంటే ఇవి ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమున్నాయో వాటి ద్వారానే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే సర్వీస్ అనేది క్యార ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే మనకి వెబ్ యాసెస్ టు ద రీసోర్సెస్ సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాసిటీ అండ్ డైనమిక్ స్కేలింగ్ షేర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రీ కాన్ఫిగ్రెండ్ విఎంఎస్ మీటర్డ్ సర్వీసెస్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇవి సిక్స్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ సిక్స్ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి మనకి ఒకవేళ టూ మార్క్స్లో అడగవచ్చు ఇవి త్రీ మార్క్స్లో అడగవచ్చు లేదా ఫైవ్ మార్క్స్గా కూడా అడగవచ్చు అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా కూడా మనం ఓకే ఇప్పుడు టూ మార్క్స్కి అడిగారనుకోండి ఈ సిక్స్ రాసేసి పెడితే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఫైవ్ మార్క్స్కి అడిగితే మాత్రం ఇప్పుడు వెబ్ యాసెస్ టు ద రీసోర్సెస్ అని ఉంది కదా ఇవన్నీ కొంచెం దీనికి ఓకే వెబ్ యాసెస్ టు రీసోర్సెస్ అని అంటే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేయండి మెయిన్ గా మీరు ఇవి సిక్స్ అనేవి గుర్తు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మీకు కొంచెము ఓవరాల్ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైనా మనకి ఐఏఎస్ గురించి తెలిస్తే వెబ్ యాసెస్ టు ద రీసోర్సెస్ అనేది కూడా మీరు ఈజీగా రాసేయచ్చు అనమాట సో ఇన్ దట్ వ్యూ మనం మెయిన్ ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇక్కడ మనం వెబ్ యాసెస్ టు ద రీసోర్సెస్ ఇక్కడ ఏమంటే దెన్ ద ఐఏఎస్ ఇట్ యూజర్స్ టు యాసెస్ ఇన్ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రీసోర్సెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ అంటే మనకి వెబ్ యాసెస్ అంటే మనకు తెలుసు అంటే మనం ఓవర్ ఇంటర్నెట్ని మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రీసోర్స్గా తీసుకొని మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని యాసెస్ చేయాలంటే యూజ్ చేసాం అనమాట సో అదే అనమాట ఇక్కడ ఉంది ఇట్ యూ ఇట్ యూజర్స్ టు యాసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రీసోర్సెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఈవెన్ తో ద ఫిజికల్ రీసోర్సెస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద మేనేజ్మెంట్ విల్ బీ ప్రాసెస్ ఏ సింగిల్ ప్లేస్ అంటే మనకి సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఒక్కటే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏదైనా సెంట్రల్ ఒక్క సెంట్రల్గానే అది మేనేజ్ చేసుకునేటట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ద రీసోర్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కెన్ బి కంట్రోల్ బై కంట్రోల్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అంటే మనం ఏంటి సెంట్రలైజ్డ్ కదా ఇది సో నేను సెంట్రలైజ్గా ఉండి మనకి ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాటిని ఇక్కడే ఒకటే సెంట్రలైజ్ ఉండి నేను వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేసేయచ్చు అనమాట అలా This ensure effective resource management and effective resource utilization. And this centralized management is the same way to use the resources and the utilization of the resources. There are chances to do the management of the centralized management. Elacity and dynamic scaling. So, what is the case? Where the usage of resources can be increased or decreased according to the requirement. Elacity means that there is no increase or decrease of the resources. That is the case. This is the case. This is the case. Elacity and dynamic scaling. So next end we have shared infrastructure. Stay, shared infrastructure means a one way. A one to many. And a one to many. It is one to many. But many is what we provide. Deliver model and allows multiple IT users to share the same physical infrastructure. Ensure high resource utilization. Now we have Google. But we provide a lot of information. So it is one to many delivery models. And allow multiple IT users to share the same physical infrastructure. సో ప్రీ కాన్ఫిగ్రేడ్ విఎంఎస్ అంటే వర్చువల్ మెషిన్ అనమాట ఐఏఎస్ ప్రొవైడర్ ఆఫ్ ప్రీ కాన్ఫిగ్రెడ్ విఎంఎస్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగ్రేషన్ ఎక్సెట్రా మనకంటే కాన్ఫి మనకి ఇక్కడ కాన్ఫిగ్రెంట్ ఉండాలన్నమాట ప్రీ కాన్ఫిగ్రెంట్ అలా ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఓఎస్లో నెట్వర్క్లో మనకి ఈజీగా యాసెస్ అవ్వడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఈ టూ యూజర్స్ can select any kind of VMS of their choice. And they can select any kind of VMS of their choice. Operating system or network configuration. And they can select any kind of VMS of their choice. Metered scales. Sorry. Metered services. The IT users to rent the computing resources instead of buying it. And they can use it. మనం 
ఇట్లా మనం కొంతవరకే యూజ్ చేసుకుంటాం కదా మనం ఎంత యూజ్ చేసుకుంటామో దానికే పే చేయాలి అనమాట మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ పే చేయాలి తక్కువ యూజ్ చేసుకుంటే తక్కువ పే చేయాలి అదే మీటర్ అనమాట సో మీటర్ నేను తక్కువ యూజ్ చేస్తే తక్కువ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ అలా మనకి ఛార్జెస్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో సో అదే మనకి మీటర్డ్ సర్వీసెస్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మెయిన్గా సిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ సిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మీరు టూ మార్క్స్లో సీడ్ వరకు రాసేయండి లేదా అంటే ఇలా ఎలాబొరేట్ చేసేసి రాసేయ